கிறிஸ்தவர்களை காட்டிலும் நாங்கள் தான் அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரியத்தை நிகழ்க்கிறாங்க பண்டி இறைச்சியை நாங்கள் சாப்பிடுவதில்லை வேதம் சொல்லுகிறது நாங்கள் தான் கிறிஸ்தவர்களை காட்டிலும் அதிக கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வாதத்தை அடிப்படையில் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா நாங்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்து வ பழைய ஏற்பாட்டில் பண்டி இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதுபடி பார்த்தா கிறிஸ்தவர்கள் சாப்பிட்றாங்க நாங்கள் சாப்பிட்றதில்ல அதனால் நாங்கள் அதிக கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் பொதுவாகவே வந்து இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் நான் சொல்லுவேன் பார்த்தீங்களா ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு தங்களை மேன்படுத்த பார்க்குறோம் ஆனால் லேவிராம் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்துடைய நாலாம் வசனம் பதினாலாம் அதிகாரத்தினுடைய மூணாம் வசனம் இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது பதினாலாம் அதிக வசனம் இந்த வசனங்களெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அங்கே வெறும் பன்றியை மட்டும் வந்து நமக்கு தடை செய்யப்படலை அங்கே வந்து ஒட்டகமும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே ஒட்டகமும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி நியாயப்பிரமாணத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் ஒட்டகத்தை சாப்பிட்றாங்க அறுத்து சாப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பண்டியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒட்டகத்தை விட்டுட்டாங்க அப்போ என்னென்னா நாங்கள் அதை வேதாமத்தை நாங்கள் தான் பின்பற்றுறோம்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து தவறான ஒரு ஒரு வாதமாக தான் அவங்க வைக்கிறாங்க அப்போ வேதத்தை வாசிக்காதவங்களுக்கு இது சரி மாதிரி தெரியும் ஓ கரெக்டு தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அது இல்லை ஏன்னா அங்கே தடை செய்யப்பட்ட ஒட்டகத்தை அவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னும் போது இந்த விஷயத்தை வந்து வாதமாக வைக்க முடியாது முதல்ல அடுத்தது வந்து வேதாகமத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தில் சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில காரியங்கள் வந்து ஒரு பலவிதமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த அந்த பிரமாணங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை குறிக்கக்கூடிய சில வந்து பொதுமான காரியங்கள் இப்போ பத்து கட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது பொதுவான விஷயம் அது வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் உலகம் முழுமைக்காக இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் அந்த பத்து கட்டளை தான் அந்த பத்து கட்டளையில் வந்து எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதன்படி நம்ம வந்து நடக்கணும் இது வந்து பத்து கட்டளையில் இருக்கிற விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் சில கட்டளைகள் வந்து அந்த காலத்துக்குரிய அந்த நாட்களுக்குரிய கட்டளைகளும் நிறைய இருக்குது இப்போ ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து வர கட்டளைகள் தேவாலயம் வந்த உடனே ஆசரிப்பு கூடாரம் போயிடும் ஏன்னா ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குன்னு சில கட்டளைகள் எதுக்காக வந்துச்சுன்னா அவங்க வனாந்திரத்தில் நடக்கும் பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷங்கள் வனாந்திரத்தில் நடக்கிறாங்க அப்போ வனாந்திரம் முடிஞ்சு அவங்க வந்து காணாந் தேசத்துக்குள்ளே கடந்து போனதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா ஏற்பட்டு ராஜா வந்ததுக்கப்புறம் பிறகு வந்து தாவீது ராஜா வர்றாரு அதுக்கு பிறகு சாலமோன் ராஜா வர்றாரு அது அவர்களுடைய காலத்தில் தேவாலயம் கட்டப்படுது இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாற்பது வருஷம் வனாந்திர வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு சில கட்டளைகள் கொடுக்கப்படுது அது வந்து ராஜ்யம் கிடச்சதுக்கப்புறம் தேவையில்லை இப்போ ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு இருக்கிற டைமில் தான் தேவை அது தேவாலயத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆசிரிப்பு கூட தேவை கிடையாது அப்போது இது போல் ஒவ்வொரு நிறைவேறுதலுக்கும் பிறகு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்டளைகள் மாறும் இப்போ நியாயப்பிரமாணத்துடைய கட்டளைகளில் கத்தர் ராஜாவாக இருக்கும்போது சில கட்டளைகளை கொடுத்தார் அவர் தான் அந்த இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு ராஜாவாக இருந்தார் ஆனால் அது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பீரியடில் கத்தரை விட்டு அவங்க உலக பிரகாரமாக மற்ற ஜாதிகளை போல் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும்னு சொல்லும் பொழுது கடவுள் சொல்கிறாரு அவன் வந்து கட்டளைகளை மாற்றுவான் சில ஆட்களை வந்து அவன் அவன் தனக்குன்னு எடுத்துக்குவான் அப்படின்னு ராஜாவை பற்றி சொல்லும் பரவாயில்ல எங்களுக்கு ராஜா வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ராஜாவுக்குள்ளே கொடுக்குறார் அப்போ ராஜாக்கள் வளரும்போது சில சட்டங்கள் மாறுகிறது அரசியல் சட்டங்கள் எல்லாம் மாறுகிறத பார்க்குறோம் அப்போ இது என்னென்னா நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ அது அங்கே இருக்கிற சட்டம் வந்து அடுத்து மாறும் பொழுது அதை மாற்றப்படக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்ன அருமை அருமையான வார்த்தை என்னென்னா ஒரு கட்டத்தை விட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்போது அந்த கட்டளைகள் மாறுகிறது மாறுது அதாவது இப்போ ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வந்து தேவாலயம் அப்போ ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பது ஒரு 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 குறிப்பிட்ட இது ஒரு துணி நாள் கூடாரம் அமைத்து அதுக்குள்ளே வாழ்கிறது ஆனால் அதே ஆலயம் போது அது கட்டிடங்கள் அதுக்குள்ளே வர்ற அமைப்புகள் இதெல்லாமே மாறும் அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் வேதம் அதை தெளிவாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது அதுபோல் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குன்னு சில விஷயங்களை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்துருந்தார் சில மாம்சத்தை புசிக்கணும் சில மாம்சத்தை புரி புசிக்கக்கூடாது சில விஷயங்கள் வேணும் சில விஷயங்கள் வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட பல காரியங்கள் இருந்து ஆனால் அதுவே வந்து புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு அப்படின்னும் போது அப்போசல் மூலமாக நமக்கு சில ரொம்ப ஆக குறைந்த கட்டளைகளை தான் கொடுக்குறாரு ஏன்னா இது உலகம் சார்ந்த விஷயம் முழு உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பகுதியில் சாப்பிடக்கூடிய உணர்வு இன்னொரு பகுதியில்
முழு உலகம்னு வரும்பொழுது அங்கே வந்து இந்த இந்த உணவை நீ சாப்பிடு இந்த பொருளை சாப்பிடாதேன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சில இடத்துல சாப்பிடக்கூடிய பொருள் வந்து இன்னொரு இடத்துல தடை செய்யப்பட்ட பொருளாக இருக்கும் சில இடத்துல தடை செய்யப்பட்ட பொருள் சில இடத்துல மருந்துக்காக உபயோகப்படுத்துவாங்க அப்படிப்பட்ட காரணங்கள்னால தான் வந்து புதிய ஏற்பாட்டு சபை வந்து புதிய ஏற்பாட்டுடைய விசுவாசிகளுக்கு வந்து அந்த தடைகள் இல்லை அது முதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அதான் வந்து ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வந்து தேவாலயத்துக்கு போகிற அந்த தன்மையை நான் ஒப்பிட்டு சொன்னேன் அதாவது ஒரு 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 நிலையிலேருந்து அடுத்த நிலைக்கு பரிணமிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு தாயின் வயிற்றில் குழந்தை இருக்கும் பொழுது அதற்கான சில விஷயங்கள் இருக்கு தண்ணிக்குள்ள தான் இருக்கு தண்ணிக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கு ஆனா அது தாயின் வயிற்றை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த அங்க இருக்கிற நிலையே இருந்துகிட்டு இருந்தா அந்த குழந்தை சேர்த்து போயிடும் அப்போ இதுதான் மாற்றம் அப்போ ஒரு நிலையில இருந்து அடுத்த நிலைக்கு வரும்போது சில மாற்றங்கள் அதுக்கு தேவைப்படுது அதைத்தான் இறைவனும் வந்து தன்னுடைய வேதத்திலையும் வந்து அப்படிதான் வச்சிருக்கிறார் அப்போ அது போல இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம் ஆனா 